സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്ര മെച്ചമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി പ്രളയത്തിന് ശേഷം ധാരാളം സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള സമീപനമല്ല സ്വീകരിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി യു എ ഇ കേരളത്തിന് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ സഹായം കേന്ദ്ര നിലപാട് കാരണം നഷ്ടമായി മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാസികളും മറ്റും നൽകുമായിരുന്ന സഹായങ്ങൾ കൂടി ഇതുമൂലം നഷ്ടമായെന്നും പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവാസി വരുമാനത്തിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കായി നിക്ഷേപ സംരംഭ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് അനുസൃതമായി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്കണോമിക് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതേസമയം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ വൈകുന്നെന്ന് വ്യാപകമായ ആക്ഷേപമുണ്ട് ആദ്യ സഹായമായ പതിനായിരം രൂപ പോലും പലർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള സഹായത്തിന്റെ ആദ്യ ഗഡു താമസിച്ചാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരം കോടിയോളം രൂപ ഈ മാസം ആദ്യം വരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതേസമയം കണ്ണൂരിലെ എ കെ ജി മ്യൂസിയത്തിനായി പത്തു കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഉത്തരവും ഇറക്കിയിരുന്നു ഇത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ വീടുകളും മറ്റ് വസ്തുവകകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങിയപ്പോൾ സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വനിതാ മതിൽ പണിയാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലായിരുന്നെന്നും വ്യാപക ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിലും മാന്നാറിലും മറ്റും വ്യാപകമായ നഷ്ടമാണ് പ്രളയം വരുത്തിവെച്ചത് സഹോദരങ്ങളായ രണ്ടു പേർ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ ടെറസിൽ രണ്ടു മാസത്തോളം താമസിച്ചു മാധ്യമ വാർത്തകൾ വന്നതോടെയാണ് സജി ചെറിയാൻ എം എൽ എ ഇടപെട്ട് അവർക്ക് വീട് അനുവദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത